Muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial para mí, muy muy especial, puesto que bueno, ya lo habéis visto en la, tanto en la miniatura como en el título del vídeo, y sí, efectivamente, me he hecho con todos los Resident Evil que salieron para Gamecube, para mi consola favorita, ya sabéis que le tengo un cariño monumental a esa consola, lo veis a cada inicio de mis vídeos con esa entradilla, y... Me he hecho con todos los juegos de una saga que para mí es muy especial. Es una de mis sagas de videojuegos favoritos. Lo llevo diciendo ya un tiempo, sobre todo en este último año. Pero que ha estado en una especie de letargo durante unos cuantos años. Eh, como que había perdido ¿no? un poco la pasión. Había bastante, de hecho, lo había perdido por Resident Evil. Que ahora explicaré por qué también. Pero que ha resucitado, que ha resurgido, cual ave fénix por culpa o gracias, mejor dicho, por ese maravilloso Resident Evil 2 Remake, que para mí de verdad se ha convertido en un juego muy, muy especial, muy maravilloso, ¿eh? Ma no, es que ese juego es una maravilla. Ese Resident Evil 2 Remake es acojonante para mí. Y ha sido como el que me ha devuelto la pasión por Resident Evil. Y sí, me he comprado, que aquí lo estáis viendo, Resident Evil 0, que tanto este como... Este son de un mismo vendedor. Ahora explicaré todo un poquito. Eh, me he comprado, por supuesto, Resident Evil 2, el original. Resident Evil 3. Ay, mi Resident Evil 3. Aquí está. Lo tengo otra vez en Resident Evil 3 porque ya lo tengo una vez en PC. Bueno, más de una. Lo tengo dos veces en PC y está ya en la tercera. Code Verónica. Code Verónica es el juego que... Pues no sé por qué, no lo jugué en su día y no me preguntáis por qué, pero no lo jugué en su día. No lo jugué, pero en fin. Y ya por no dejarlo, por no dejarlo, que era el que a menos prisa me corría, este. Que en verdad este era en plan de... Este ha sido el último en adquirir, que este ha sido por el que he estado diciendo, bueno, me, tiene que llegar uno más. Y este, pues es el que a menos prisa me corría. Y dice, joder, es muy bueno el 4, sí, efectivamente es muy bueno. Pero lo que ocurre es que yo ya compré en su día de salida... Resident Evil de Wii el, el de este Wii Edition el 4, entonces como que un poco menos me corría la prisa, el juego ya en sí lo tenía, pero bueno, ya que tenía los 5 en Gamecube dije ya no vas a dejarlo, y sobre todo al precio que he encontrado este, de risa y en las condiciones que está el juego, o sea increíble, bueno ¿por qué ha sido ¿por qué ha sido al final caer todos estos Resident? ¿no? como digo que me hacía ilusión tenerlos era una espina clavada que tenía desde hace años el hecho de no haberlos adquirido pero la cosa está en que en su día en su día, hace ya años hace la época de Gamecube no era bastante más joven evidentemente estaba en el instituto, estaba estudiando y eso supone un problema, tiene cosas buenas tiene cosas buenas el estar estudiando tienes más tiempo puedes tener menos preocupaciones lo malo porque todos en la época estudiantil pues somos pobres <risa> Somos pobres ¿Y qué ocurre? De todas formas diréis Joder, pero a ti Resident Evil le está diciendo que te gusta mucho Efectivamente, me gusta mucho Resident Evil Pero Los Resident clásicos, lo que son los clásicos Yo ya los tenía en PC En aquella época cuando yo estaba con la Gamecube Yo ya los tenía para ordenador Y yo me lo había jugado tropecientas mil veces Y de hecho me hace ilusión de que hubieran salido en Gamecube El, el 2, el 3, etc Pero Obviamente, en aquella época en la que tenía que contar euro por euro, moneda por moneda, que yo lo cons como conseguía los juegos era muchas veces tirando de segunda mano. Por suerte la GameCube muchos de los juegos te los encontraban nuevos en las tiendas por 30 euros. Entonces pues iba tirando por ahí, ¿no? Y tenía que ir seleccionando de lo que ahorraba, de lo que me daban la paga, de los padres, cumpleaños y cosas de esas. Pues, en fin, uno tenía que ser selectivo y decía bueno no me voy a comprar ahora o no me voy a gastar el dinero en estos juegos de Gamecube cuando ya los tengo en PC la cosa está por ejemplo estos dos ¿no? ¿qué ocurre con estos dos? dice claro estos no salieron en PC estos eran exclusivos de Gamecube por aquella época bien estos dos estos en concreto eh, los jugué en su día en Gamecube y me los prestó mi amigo Paco aquí si escribe en los comentarios Paco escribe por favor Wikito84, que fue en el instituto cuando lo conocí, eh, también muy fan de Resident Evil, y estos dos los tenía. Entonces yo dije, hostia, que a mí me gusta mucho Resident, y él, muy amablemente, me dijo, oye, pues si quieres te los presto, y te los juego. Y dice, hostia, me ha hecho 
el favor de mi vida. Como anécdota, como anécdota tendré que decir que este en concreto me lo dejó y él había dicho, lo he empezado, pero bueno, ahora mismo no puedo jugarlo porque estoy más ocupado con otras cosas. Y digo, juégatelo tú mientras. Digo, vale. Yo me lo pasé antes que él. O sea, su juego, es una anécdota chorra que tengo con él, su juego yo me lo pasé antes que él. Y cuando se lo vi dije, toma que ya me lo he pasado. Una cosa que decir, en fin, este igual, este lo tenía él también y el remake y también me lo jugué, si es verdad que ya, pues como ya había jugado muchas veces al original, al de PC, pues bueno, era... Hombre, era, era increíble jugarlo de esta manera, a mí me dejó flipando, pero bueno, son dos juegos que él ya me prestó Y como que decía, bueno, ya los he jugado, soy muy selectivo, el dinero está muy justito y vamos a ver eh, cuál compro, cuál no compro Luego, estos dos, obviamente, estas dos maravillas, tengo aquí, ¿no? El 2 y el 3, efectivamente El 2 y el 3, como ya digo, eh, los tenía en PC, y como los tenía en PC, pues digo... Mm, no me lo voy a comprar ahora Al fin y al cabo eran los mismos No tenía un cambio gráfico renovado Como podría ser el remake Entonces los dejé Y, y como ya digo, Code Verónica Yo no sé qué pasó Es que ni siquiera lo sé No lo sé por qué pasó totalmente de que yo no lo jugase No tengo ni idea, no sé No sé qué ocurrió Pero pasó Pasó olímpicamente, por supuesto, ya me lo he jugado Y este, como ya digo Este, eh... Lo quise, lo quise comprar. De hecho, este sí que lo jugué, también me lo prestó mi amigo Paco, pero no me lo llegué a pasar, solo me lo prestó. Lo digo, lo sé, porque en la Memory Card, de hace ya un montón de años, seguía teniendo datos de este juego. Digo, si yo no he tenido el juego y hay datos en la Memory Card, de alguna manera lo jugué en la GameCube. Efectivamente, sí, sí que lo jugué en su día. ¿Qué ocurre? Que este salió en 2005, pero al poco tiempo, un par de años más tarde, ya salió este. Yo ya había encontrado mi primer empleo y ya sí que podía comprarme más cositas ejemplo, vale, que empecé por aquellos tiempos la colección y sí que me compré ya este, por tanto, de alguna manera este pues no me urgía tanto ahora tenerlo en Gamecube, pero ya era sobre todo por el completismo, ¿no? Es decir, ya los tengo los cinco y ya no lo voy a decir que no. ¿Cómo ha empezado todo esto? O sea, ¿y cómo me ha dado la neura? Hombre, por supuesto, yo digo que le tenía ilusión a los juegos, ¿no? Pero eh, por aquellos tiempos, pues sí, efectivamente, los Resident se podían jugar en PC, en ordenador fácilmente, no había problema ninguno con la compatibilidad ya estoy viendo por dónde va la cosa pero, pasaron los años fueron saliendo nuevas versiones de Windows, luego pasamos al Windows 7 y ya la compatibilidad no era tanta sobre todo, sobre todo, con este este juego en Windows da unos problemas en los Windows que fueron saliendo más actuales este no se puede jugar, de hecho este, el Resident Evil 2, había que poner Windows en modo 16 bits para poder reproducirlo, porque empecé directamente, si jugabas en 32 bits o 64 bits, no te lo leía, bueno, me refiero al 16 bits en lo que es el mapa de bits, lo que son los mapas gráficos del ordenador, tenía que hacer unos chanchullos para jugar a este, que llegó un momento que era imposible, eso fue ya, pues finales de los 2000, ya estábamos hablando por la época de Wii, todo eso, y ahí que yo ya estaba currando, sí es verdad que me entraron más ganas de tenerlo, de decir, joder, me arrepiento de no haberme los comprado en su momento, claro, me arrepiento, pero tampoco tenía dinero en aquella época cuando salieron todos estos juegos, entonces es un arrepentimiento un poco de aquella manera, y dije, va, voy a ir a por ellos, en aquellos tiempos, hace unos 10 años, no podía imaginar lo caros que eran estos juegos, eran carísimos, han bajado, han bajado de precio y aún así siguen estando un poco caros, pero no puedo imaginar lo que era uf, comprarlo, eso era, era tela. Y claro, yo ya estaba en aquella época, con Wii salió Resident Evil 5, que ahí fue como que me dio un bajón con ese juego, de verdad, no me gustó nada. Ese juego lo jugué con mi amigo Javibi, que lo jugamos a, a pachas, como decimos, a medias, yo llevando a Sheva Alomar, él llevando a Chris Redfield, porque él tenía el juego en su equipo 360, pero no me gustó, es que no me gustó el juego, sobre todo al final, que a mí me mató a mí me mató el final, no voy a decir nada porque no lo haya jugado todavía, pero en fin y luego con el 6 lo mismo, no también no lo jugamos a media, pues se podía jugar a dobles y no, y yo ya veía que Resident Evil, que este pese a que ya cambiaba, porque cambiaba, lo que hay que ser la jugabilidad clásica de los Resident Evil a un juego más de acción pero todo, era un juegazo o sea, bueno, yo lo jugué aquí, yo lo jugué en la versión de Wii y era un juegazo, al fin y al cabo 
pero dejó ya de ser un poco la esencia de Resident Evil, ya pasó un poco más a ser un juego de acción, Resident Evil 5 era todavía más de acción, el 6, y aquí Dan me va a decir que no, Frank, que, no, que, que, que sí, que sí, que son juegos de acción, más que de, o se perdían un poco los puzzles, se perdían un poco lo que es, pues sí, en fin, lo que es la, la esencia de Resident Cosa que se empezó a recuperar, como ya digo, con Revelation. La verdad es que Revelation fue una gran sorpresa que me llevé. No me esperaba un juego así. Sigue siendo un juego así, medio de acción, pero sí que recuperaba un poco lo... esa esencia de los clásicos, de los juegos clásicos. Y ya sobre todo con el 2. El 2 Remake ha sido el que... ¡Buah! Ya lo estáis viendo. Ya lo estoy viendo lo que ha provocado el 2 Remake. O sea, ha sido una cosa bárbara. Pero bueno, decir de estos juegos, ¿no? ¿Cómo ha empezado todo? ¿Cómo fue todo? Pues si os digo que fue hace cosa de un mes, cosa de un mes más o menos, yo ya me había pasado recientemente el Code Verónica, que me lo había prestado Dan, y, y de esto que yo decía, estuvimos en una, en una quedada, estuvimos con Resident Evil, con Cuco, con Mario y tal, y decía, joder, cómo me apetece, porque los tenía Cuco, le digo, ¿qué, qué, quiero tener esto, es que lo, lo necesito. Y yo buscando por eBay, precios caros, pero... A unos días a la semana, un par de semanas, resulta que se encuentra, maldito Dan, que fue el que, el que lo propició, este, el Code Verónica. El único que yo, pues no había jugado en su día, sí que ya lo había jugado más recientemente, pero lo encontró muy muy bien de precio. Este juego es bastante caro, este juego difícilmente lo podéis encontrar por menos de 50 euros. Me lo encontró bastante económico para, para hacer el Code, Code Verónica. Y dije, esto sabe lo que va a propiciar, ¿no? En cuanto compras uno, los demás caen por efecto dominó. Y sí, resulta que el mismo vendedor, el mismo vendedor, tenía este. Tenía Resident Evil 3. Mi Resident Evil 3. Y dije, ostras, ostras, Pedrín. Le dije que si me lo podía hacer el envío combinado, efectivamente, me hizo un 2x1 en envío por eBay. Lo que supuso que me ahorrase todavía más en la compra y le pregunté por el 2 le pregunté por el 2, pero me dijo que no, que no lo tenía el estado de los juegos, pues bueno, ya lo estoy viendo con sus discos, con su manual de instrucciones es decir, está perfecto, sus dos discos los discos muy bien, vale, los discos están perfectos los limpié cuando llegaron aquí que qué bonito que son los discos de Gamecube, ¿verdad? es que son preciosos, de verdad me encantan los discos de Gamecube y bueno, y el 3 la verdad que me vino en muy, muy, muy buenas condiciones. Incluso mejor que la del Code Verónica, que está aquí, el del 3. Ya digo, con su manual de instrucciones. Por supuesto, yo ya digo, ya que estoy, yo los encuentro completos. El disco perfecto. ¿Y qué ocurre? Ya lo había comprado. Lo había comprado y yo ya con las ganas de que me llegasen. ¿Qué ocurre? Que ya cuando compras unos primeros, ya te irías a buscar por eBay como un loco. Y ya estaba buscando todos. Que insisto, le pregunté por el 2, pero el vendedor dijo que no, que no lo tenía. Y era el más complicado. Ya os digo yo que el 2 es el más complicado de localizar de todos. Pero lo, nada, a los dos días me encuentro con que salen estos dos. Aquí esta parejita, los dos primeros de GameCube que salieron, el 0 y el remake. Y los tenía un vendedor súper barato, pero muy barato, ¿eh? A cosa de 10 euros por ahí cada uno. Y, y dije... Venga, va. O sea, aunque los tengo en PC, porque los tengo la versión HD de Steam, pero digo, me lo voy a poner en, en seguimiento para ver qué ocurre. Pues qué pasó, que ese mismo día el vendedor me hizo una oferta al ver que yo lo había puesto en seguimiento de estos dos y me lo dejó como un par de euros más barato cada uno de ellos. Ya a 8 dije, hostia, no, ya está, ya, ya caen, ¿no? Estos dos caen. Y sí, efectivamente, este otro, este, están un poquito más deteriorados estos. No mucho, pero un poquito más lo que es sobre todo el exterior, lo que es el interior, los discos están perfectos, es decir, no tienen problema ninguno los discos, los dos. Y bueno, ya que cayeron estos dos, pues evidentemente yo ya estaba buscándolos como loco, todos los que me quedaban, digo, ya me quedan el dos. Y este me ha costado un trabajo. A ver, a ver los hay los, porque a verlos los hay, pero buscar los precios de este juego, a ver a cuánto lo encontráis, completo, ¿eh? O sea, porque este completito, este lo tengo completito, que bueno estoy aquí con la memory card, ya os podéis imaginar que estoy haciendo en estos días lo estoy viendo, pero este viene súper completo, y este al igual que el Code Verónica fue por Dan este tengo que darle las gracias a Cucos porque un amigo suyo, pues estaba vendiendo juegos y dijo, Fran, tiene todos los Resident y con, por favor el 2, pregúntale por el 2 
y, y el 4 y dije, bueno, pregúntale, pero sobre todo el 2 pregúntale por el 2 y en fin eh, se lo compré, un precio por debajo de, del que es el precio actual del que lo podéis encontrar y el juego, ya digo estoy liado ahora con él, ahora mismo estoy jugando con él, porque es que hacía ya muchos, muchos años que no jugaba este, si os preguntáis sí ya me he pasado el Resident Evil 3 desde que lo tengo, ya me lo he pasado por supuesto, fue a llegar y dije, me pongo a jugar ya, y por último ya dije, bueno, ya tengo 5 Ya que estamos Ya que hemos hecho la, la cosa Ya voy a comprar este Donde lo vaya a encontrar Y hace poco, la semana pasada eh, Encontré una oferta muy buena Yo me lo puse para que me diese el chivatazo, eh, chivatazo Ni veis Y dije, venga va, si lo compro Pero que sea baratito, insisto, no me corre prisa Como ya digo, ya está aquí vale No me corre prisa, no voy a pagar Más de lo que No merezca tampoco y lo mismo, o sea, lo mismo que pasó con el remake y con el cero. Un vendedor lo puso en seguimiento, que lo tenía muy baratito, y, y me hizo una contraoferta y me quitó otro par de euros. Y la verdad es que, que se me ha quedado con el envío incluido, este, por unos 10 euros. Pero es que este, vais a ver en qué estado está. O sea, me quedé flipando cuando lo vi que me llegó. Los dos discos, ya digo, los discos están impecables. O sea, los discos están que parece que ni se han usado. Los discos están nuevecicos, pero es que además, además este, a diferencia de los otros, este trae el manual de instrucciones. El código sin rascar, que miradlo, que es que está sin rascar todavía. Publicidad de lo de que trae del juego. Incluso una encuesta de Reino Unido, de Capcom Reino Unido, que está aquí como para rellenar la encuesta. Y lo del de este de seguridad. Es decir, viene total y absolutamente completo. La caja nueva, sin algún rasguño de más, o sea... Alucinando y por el precio que lo he comprado, digo yo de verdad flipando. Así que quería eso, quería quería mostrar los Resident. Qué buena espina que clavada tenía, pedazo de espina clavada. Y ya me la he quitado, me la he quitado con estos Resident Evil que ya tengo en GameCube. Insisto, una saga que le tengo muchísimo cariño. Que no compré en su día, evidentemente, por falta de dinero, por economía. Porque ya los tenía en otra plataforma O porque me los dejaba un amigo Eso que tanto se hacía antes que ahora apenas se hace Pues me los lo fue dejando los que yo no tenía Y así los fui jugando Pero que con el paso de los años Pues me dolió Me dolió no tenerlos y he dicho Me tengo que hacer con ellos Y el empujón ha sido, como ya digo, Resident Evil 2 Remake Qué ganas de verdad de que saquen el 3 Remake Qué ganas de Remake de este que yo por mí, este es perfecto, o sea, este yo lo puedo estar jugando constantemente En cuanto me dice, vamos a echarle un Resident Evil 3 Uf, Venga, dale, ¿verdad que sí, Dan? Vamos a echarle un Resident Evil 3 La Virgen, los tenemos los otros ya <ríe> Con el Resident Evil, de verdad Pero bueno, de verdad, muchísima ilusión Muchísima ilusión me hace del hecho de tener estos juegos Y bueno, quería enseñaroslo aquí en el, en el canal No sé cuánto se habrá extendido este vídeo Pero la verdad es que me hacía, me hacía mucha ilusión Me hacía mucha ilusión tener estos juegos ya los tengo, ya los tengo todos estos Resident Y nada, me apetece, me apetece jugármelos otra vez todos Que bueno, ya digo, ahora mismo estoy jugándome al 2 Que me lo quiero pasar en las cuatro partidas distintas Poco a poco, sin prisa, porque están ahí Pero bueno, la GameCube ya la estoy viendo que está allí <risa> Que yo ya hace tiempo que me la puse Dije, tú no te mueves de ahí Que me voy a jugar a estos Y... Y disfrutándolo mucho, así que bueno Espero que haya gustado este vídeo, que bueno, ha sido así un poco, ¿no? De, de comprar de últimas adquisiciones, ¿no? Como hacen estos. Pues bueno, yo he querido hacer aquí un, un vídeo que la verdad, insisto, me hacía bastante especial ilusión eh, tener, el de enseñar, el mostrar, y creo que se me nota aquí en el vídeo. Pero bueno, ya están aquí, ya están aquí, ya están en mi colección. Os dije hace una semana con el vídeo de Resident Evil 3, con aquellos de los rumores, digo, os voy a enseñar un vídeo que tengo ganas de hacer. Y estaban ya por allí puestos, que estáis viendo el hueco, pero claro, evidentemente, vosotros no lo podríais ver, pero tampoco se puede ver en detalle, pero ya estaban por allí algunos pululando y digo, qué ganas de tener los 6 para hacer el vídeo, qué ganas de verdad. Así que nada, dejadme vosotros en los comentarios, en fin, cualquier cosa que me queréis dejar aquí, ¿no? Eh, si queréis ayuda por lo que sea para encontrarlo un poco más barato, pues en fin, ya podríamos también hacer algún día un vídeo, ¿no? De cómo hacerlo para ayudar, porque la verdad es que yo en los 6 me he gastado menos y en algunos de ellos bastante menos de lo que es su precio con paciencia mira que he estado buscando todos los días pero con paciencia sin volverme loco y ahí los tengo así que nada dejadme vosotros los comentarios cualquier cosa que queráis dejarme y nada espero que os haya gustado esto y que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego